ഞാൻ തമിഴ്മത്തം ദിനങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച കൂപ്പര നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ആയിരോസ് എന്റെ വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ അനിയൻ നയൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിക്കുന്നു വീട് വൈക്കത്താണ് ഞാനിപ്പോ ബിഡ് എസ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കൊല്ലത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തണ്ണീർമത്തിന് അതിനു മുന്നേ ഇപ്പോ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടി വേറെ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് തണ്ണീർമത്തിലെ സ്റ്റഫി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതായിരുന്നു വ്യത്യാസം പടം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും അധികം ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ ചെറിയ പടം അത് റിലീസിന് സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ പടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് റിലീസ് നോക്കിയത് പക്ഷെ നല്ല സക്സസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആരും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സ്റ്റെഫീന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ലൈക്ക് കൊറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാരും കൂടി റീഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാ ഒന്നും എല്ലാ ഒന്നും ഡയലോഗിലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആറ് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലൈക് ടോട്ടൽ ആ സിനിമയിൽ അപ്പോ ഇത്രയും അധികം റീച്ച് കിട്ടൂ എന്ന് അത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ജയസിന്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അത് ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കൂന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയ പോലെ നമ്മൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ എത്തി ഇപ്പൊ വീണ്ടും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോയ പോലെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു തണ്ണീർമത്ത ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കൂടുതൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഗോപിക കുട്ടൂസ് തന്നെ കൂടുതൽ വിളിക്കാറ് ഞാൻ കാണുമ്പോ ഞങ്ങള് ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ കോളേജിലാണല്ലോ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലാണ് സമയം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോ ഗോപിക കുട്ടൂസ് എല്ലാരും കൂട്ടി ഇന്ന് ഭയങ്കര ചിരിയാണ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ അധികം ഇല്ല ഇനി വരരുത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട് ആ വിളി പേര് അത് കമന്റിലിങ് ഐ ലവ് ഇടാറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊന്നും പ്രപ്പോസ് ഒന്നും ചെയ്യല്ല മെസ്സേജിലും അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ കമന്റില് ചുമ്മാ ഐ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂക്കുത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് പോയ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മൂക്കുത്തി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രൂമിന്റെ സമയത്ത് വന്നപ്പോ എന്നോട് ഗിരീഷ് ഏട്ടനും ഡിനോയ് ചേട്ടനും പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ അംബ്രൂസെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കണ്ടു അപ്പൊ അതും ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ അംബ്രൂസിന്റെ കാര്യം അറിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സൈക്കോ അത് ഇപ്പൊ പുതിയ ടേം കിട്ടിയല്ല സൈക്കോ അങ്ങനെ സൈക്കോ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അത് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് വിനിതേട്ടന്റെ ആ സിനിമയിൽ രവി പപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വിനിതേട്ടനായിട്ട് ആകെ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു ലൈക് സ്റ്റെഫി എന്ന ക്യാരക്ടർ കുട്ടിയാണ് ചെയ്യണ അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വിനീതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പേടി മിണ്ടനും പേടി ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദ്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് നാലു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പൊ സിനിമ നല്ല സിനിമ കിട്ടിയാൽ നല്ല സ്ട്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അതും സൈഡിലെ കൊണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയണ നമുക്
അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ വരുന്നു പോവോ അറിയില്ല വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് നല്ല നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ക്ലാസ്സും കളഞ്ഞ കൊറേ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും ഷോർട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് കൂടുതൽ തിയറിനെ കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഇനി ചെയ്യാൻ ഫേസ്ബുക്കിലെ കമന്റ് ബോക്സ് നല്ല രസം അവർ എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലേ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട് എല്ലാരും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് പിന്നെന്താ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപിയ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കമന്റ് വായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ആകോ മൊത്തം ഇൻസ്റ്റയിൽ വരുന്ന ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാ മെസ്സേജും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയില് ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ റിപ്ലൈ മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാനാണ് മെസ്സേജ് അയക്കാറ് വേറെ ആരും ഇല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോള് കേട്ടിരുന്നു അത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആക്ടിങ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയണുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ വരട്ടെ നല്ലത് വരട്ടെ റോളിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡയലോഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഹിറ്റായ ഓരോ ക്യാരക്ടറെ ഞാനായിരിക്കും അത് അതിപ്പോ കൊറേ പേര് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഒന്നൊന്ന് മാത്രമേ പറയത്തോളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലല്ലേ നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കാണാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്റർ തന്നെ പോയി കാണാം അത്ര നല്ല ഓഡിയൻസിന്റെ ഓഡിയൻസ് വൈസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് വൈസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പടത്തിന്റെ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടാ അടിപൊളിയായിരിക്കും കണ്ടവരോട് ഇനിയും കണ്ടോ ഇത്രയും അധികം എന്താ പറയാ സന്തോഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല വെച്ചാ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ അടുത്ത പടങ്ങൾ ഇറങ്ങണേ ഇനി ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ നല്ല പടങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ നന്ദി